തേർഡ് സെമസ്റ്ററിലെ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് മുന്നൂ മൂവായിരത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്ന കോഡിൽ എൻവോൺമെൻ്റൽ സ്റ്റഡീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കോളേജ് നിലനിൽക്കുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഏരിയയിലാണ് അപ്പോൾ ഈ ഭംഗി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളാരും ഇവിടെ ഭൂമിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവന്ന സാധനമല്ല സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് നമ്മളായിട്ട് അതിനെ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് അങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് കളയരുത് എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രകൃതിയെ ഈ ഭൂമിയെ അതിൻ്റെ ചുറ്റുപാടുകളെ എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മുടെ നമ്മൾ നശിപ്പിക്കാതെ ഉള്ള മാതിരി തന്നെയെങ്കിലും കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വരാൻ കാരണം കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ് കാരണം എന്താ നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സാണ് ഡിപ്ലോമ ആയാലും എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയാലും ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മൾ നിർമ്മിക്കുക നിർമ്മിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പുതുതായിട്ട് നിർമ്മിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് നിർമ്മിക്കുന്നത് വായുവിലല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പേസിലല്ലോ ഭൂമിയിലാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ഇൻട്രാക്ഷൻ വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ആവാസവാസ തുടങ്ങുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിപ്പോൾ നമ്മുടെ കോളേജിനെ തന്നെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് ഇവിടെ വന്ന് നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊന്നുമില്ല എപ്പോഴെങ്കിലും ആളുകളൊന്ന് നടന്നു പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂത്ര വയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കാടായിരിക്കും അവിടെ കുറേ മൃഗങ്ങൾ ചെറിയ ചെറിയ ജീവികളൊക്കെ ജീവിച്ചിരുന്നുണ്ടാവാം ഇന്ന് നമ്മൾ കുറേ ആളുകൾ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കുറേ എന്താണ് പറയുക കുറച്ച് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ആ വെള്ളം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വെള്ളം സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനായാലും വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്നതിനായാലും ഒക്കെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരേ സമയം നമുക്ക് കോളേജ് വന്നേ പറ്റുള്ളൂ അതേ സമയം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഈ സംവിധാനത്തെ കുറച്ചെങ്കിലും അതേ രീതിയിൽ നിലനിർത്തുക പൂർണ്ണമായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും അതിന് വേണ്ടി അപ്പം നമുക്കിതിനെ ഈ മോഡ്യൂളുകളെ നമുക്കറിയാം ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മോഡ്യൂളായിട്ട് സോറി നാല് മോഡ്യൂളായിട്ടാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അറിയാനുള്ള ആദ്യം നിലവിൽ നമുക്ക് സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ റീസോഴ്സസ് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ റീസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ പിന്നെ എന്തായിരിക്കും ഫോറസ്റ്റ് റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വാട്ടർ റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുഡ് റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ലാൻഡ് റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വിധമുള്ള എല്ലാ റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചും ലാൻഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ റീസോഴ്സിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആദ്യം ബേസിക്കായിട്ട് എന്താണ് ആ സാധനം അതിനെ നശിപ്പിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക അതായത് മെയിനായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ മോഡ്യൂളിൽ ചോദ്യം ചോദിച്ചാലും നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ തരുന്നതുമായിട്ടുള്ള കൊസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡീഫോ ഡീഫോറസ്റ്റേഷനെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ഡീഫോറസ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോറസ്റ്റ് നശിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വെള്ളം അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് ലാൻഡ് ലാൻഡിൻ്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സോയിൽ അറോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് കാരണം മഴ പെയ്ത ഉടനെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഉരുൾ പൊട്ടും അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കുത്തി ഒഴിച്ച് താഴോട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ പരമാവധി അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം എന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂളിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാട്ട് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എങ്ങനെയാണ് സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് എന്താണ് അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ മോഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ഈ സിസ്റ്റം എന്തായിട്ടുണ്ട് അതായത് ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തെക്കുറിച്ച് അത് പഴയ ഏറ്റവും സിമ്പിൾ മോഡ്യൂളാണ് ചെറിയ മോഡ്യൂളാണ് മാർക്ക് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ തന്നെ രണ്ടാം നാലാം ക്ലാസ്സിലും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിലും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആരാണ് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്നത് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് ആരാണ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആരാണ് അത് ഭക്ഷണം ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുന്ന സസ്യങ്ങളാണ് ഗ്രീൻ പ്ലാന്റ്സ് ആണ് അതെന്ത് ചെയ്യുന്നു കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നവ ആരാണ് നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാവരും അപ്പോൾ ഒമിനിവാസാരും ഹെർബിവാസാരും അങ്ങനെ ആ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും അതിൻ്റെ ഒരു ജീവിത രീതി എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണം പറയാം ഗ്രാസ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫോറസ്റ്റ് ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ലാൻഡിൽ ജീവികൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ജീവിക്കുന്നത് അവിടുത്ത
അല്ലെങ്കിൽ സുഖമാണല്ലോ ഇനി ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം പുറത്ത് പോകണ്ട അല്ല എങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തണുപ്പുണ്ടാവും വെള്ളം കുടയെടുക്കണം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിച്ചിരുന്നത് പക്ഷേ ഇപ്പോഴങ്ങനെയല്ല നമുക്ക് മാറി താമസിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉയർന്ന പ്രദേശം എവിടെ ഉള്ളത് അത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അതായത് മൂന്ന് രീതിയിൽ ഒരു അവർ അപകടം സംഭവിച്ചാൽ അതിനാദ്യമായിട്ട് അപകടം ഉണ്ടാവുമോ അപ്പോൾ സൈക്ലോൺ വരുമോ അതിന് അതിന് പ്രൊഡിക്ഷൻ അത് പോ പ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എമർജൻസി ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഡിസാസ്റ്റർ അത് സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആളുകളുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി ലാസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇതിനൊക്കെയുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ്റിൽ എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചാണ് പിന്നെ ഒരു ഭാഗം പഠിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഗവൺമെൻറ് എന്തെല്ലാം റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആരൊക്കെയാണ് അതിനെ സഹായിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിയോളായിരിക്കുമല്ലോ അടുത്ത ക്ലാസ് മുതൽ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മോഡിയോളിനെ തന്നെ പല ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫോറസ്റ്റ് ും വാട്ടർ എനർജി ഫുഡ് എന്നൊക്കെ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തരും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസർ എൻ്റെ വീഡിയോ കണ്ട് അതിൽ നിന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക അതിനുശേഷം അത് ഓക